Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, başlayabiliriz. Buyurun. Sorabilir miyim ben? Tabii, buyurun. Eee, Kayat Haber. Türkiye'den başka takımlardan da teklif vardı Mert Ertaş'tan. There were offers from other teams from Turkey as well. What was the biggest reason you chose Galatasaray? The biggest reason is because it's the biggest club. So. En büyük sebebi Galatasaray'ın en büyük kulüp olması. Peki fiziksel durumunu soralım. Physically, uh, your situation, you didn't have a lot of uh, pre-season time. Right now, uh, what uh, percentage you feel ready? Yeah, it's not easy because the, when you do the preparation with the team, it's always different. Um, also, at my age, it's not that easy. So um, now I'm starting to get uh, to, to to to train more and to be with the team, and I'm very, I'm feeling very, very much better. Mm -hmm. Evet, e, takımla birlikte çok çalışmak gerekiyor. Benim yaşımda da kolay değil. E, fakat şimdi biraz daha fazla çalışmak için zamanım olduğu için takımla birlikte e, kendimi iyi hissediyorum, hazırlanıyorum. Kendisi bir Napoli efsanesi. You are a legend of Napoli. And after your contract ended, Juventus was interested in you, as we know. In that sense, uh, you didn't go to Juventus, instead you, you came to Galatasaray. About this, what do you think? I don't like to speak about other teams. I'm very happy to be here and I'm very proud to be here. Diğer takımlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum burada olduğum için. Şunu ekleyeyim o zaman. Bu bu hafta Hamşik team against Trabzonspor. Uh, they're gonna play. And Galatasaray Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce Hamşik takımı Trabzonspor maçı oynamaya gelmeden önce And uh, he told me try to to be uh, like you are and try to find your house and, and to to to adapt you as quick as possible and I hope I I will do this. Evet, e, o da e, çok e, memnun. E, benim e, durumumu biliyor işte e, buraya adapte olmaya çalıştığımı, e, ev bulmaya çalıştığımı ve e, o da çok memnun. We are going to play against Trabzonspor and so far we lost two goals. Against Trabzonspor, what we need to do, correctly? But I think we need to improve our game and we need to think about us, not about the other team. And we have good players and we need to we need to yeah adapt our game and and start start fresh and and. Play from the back and then score score more goals. Kendimize bakmamız gerekiyor. Diğer takımlara bakmaktan ziyade kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bence. Adapte olacağız, daha taze bir şekilde bakacağız ve kendimizi iyi bir şekilde göstereceğiz orada. Fans of Galatasaray are looking forward to you scoring a goal, and there is a famous uh, celebration you do. Domaso Sarace, one of the characters, uh, may say, uh, dance. Uh, are you going to convert that into a dance in Galatasaray as well? No, I, I look ver very forward also to score, and uh, I hope it's going to be uh, as quick as possible, and we will see what I will do. Evet, ben de e, dört gözle gol atmak istiyorum, e, ve göreceğiz bakalım e, attıktan sonra ne yapacağım. During your career, you have played in various positions. In your latest period, in Napoli, you were like a striker, and most scores you have scored in that position. What is the position you feel most comfortable with? And did you have the when you had the opportunity to speak with our coach Okan, how he wanted to use you, benefit from you? Yeah, we are speaking a lot about this. I played on the left, I played on the right, I played behind the striker, I played in the striker. The most important is that I'm I'm close to the goal and that I can use my qualities to score the goals. Evet, birçok kez konuştuk bu konuda. Sol kanatta oynadım, sağ kanatta oynadım, forvet olarak oynadım, forvet arkasında oynadım. Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum ve bol bol gol atmaya çalışıyorum. In Italy League, you have played for years and you're a legend of Napoli. In your opinion, what are the differences between the Italian League and the Turkish League and also the players? What are your first impressions? Oof, difficult question. Uh, I think I think I need to stay longer to understand what it is. 
I think uh, we can maybe improve a little bit tactic that we are keeping more the team compact uh, and not to be uh, like too much counter attacks. But uh, the quality, of course, we have a lot of quality, so I don't think there's too much difference. Evet, e, zor bir soru. E, daha fazla e, durmam gerekiyor burada, vakit geçirmem gerekiyor bunu bilmek için ama taktik anlamında farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Daha kompak e, oynamak gerektiğini düşünüyorum. E, daha az kontraya e, mail vermemiz gerekiyor. E, kalite açısından ama ben e, çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Rakipleri izledim mi Türkiye liginde? Did you watch the opponents in the Turkish league? Ve oynanan futbol ve sonuçlara göre football that is played and the results. What are the chances of girls right to be the champion in your opinion? Like like I told him, I'm I'm only here uh, two three weeks. It's very difficult to say as quick uh, so soon. I think we don't have to forget that last season we finished 13 and it's not going to be easy to be straight first. Um, it's going to take uh, some weeks to see where we are and, and I think we're going to improve the games and, and, and be stronger. But uh, the other team are, are also buying uh, good players. But for us, I think Galatasaray deserves to be in top of the league and, and that's what we want to do. That's why I came here and that's what I wanna, why I want to help the team. Mm -hmm. Az önce söylediğim gibi 2-3 haftadır buradayım. Ee, henüz e, bu konuda e, bir şey söylemem çok zor değil ama geçen sezon e, 13. bitirmiştik. E, anında direkt böyle lider olarak e, başlamak da çok e, beklentilerimiz dahilinde e, olmayabilir o açıdan. Fakat e, tabii ki de her geçen hafta kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz ve tabii ki de biz e, her geçen gün daha iyi çalışarak kendimizi e, şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz. Geçtiğimiz hafta Ümraniye Spor karşısında Last özellikle oyuncu da olmadığı sürede Last week against Ümraniye Spor, especially during the time that you were and playing, you were giving uh, directions, uh, informing the young players like Kerem, Sasha, Boy. How is your uh, connection, your uh, communication with the young players and what did you say to them? Uh, what did you warn them about in that match? I think, first of all, they are very good players and we have a lot of good players. They are maybe uh, young and they don't know s not so everything of, of like being tactic, how to, to put the position in the field, but they are so strong, fast, and I think they can still improve a lot. And uh, I'm here to, to help the team, even if it's from the bench. I want to help and I want to be, uh, to give my advice and, and, and try to, to make the team better. E, gerçekten çok iyi oyuncularımız var, e, çok kaliteli oyuncular. E, taktik ve pozisyon e, konusunda onlara birazcık e, yorumlarda bulunuyorum. E, ama güçlü ve hızlı oyuncular genel olarak e, e, ben oynamadığım zaman da bile takıma yardımcı e, olmak istiyorum ve e, takımın bir parçası olduğum için de e, bunu kendime görev olarak üstleniyorum. Şimdi bir şey soracağım ben. I want to ask you more. Uzun ve başarılı bir kariyeri var. You had a long and with a lot of success. Onun için de çok değişik oldu. And you came to Turkey and we know that it's different and difficult. But there are photos from social media like you're having breakfast in Turkish style. What will be more difficult to adapt to? To adapt to Turkish life or to the Galatasaray and Turkish football? Uh, thank you. Um, no, I uh, I I think I'm somebody who likes to explore the, the the the culture of the country. For sure, Istanbul. There's a lot to do. There's is a very big. Uh, maybe a little bit too much traffic, but I I love it. Um, I try to adapt, and I me and my wife we like to go eat in in like culture t Turkish things, and I I I learned I I eat menemen, and I I love it, and. Uh, I try to do more things, but the most difficult is to is to adapt to, to the football because I I'm I'm here only only a couple of days and the, the competition is already is already playing and I want to do um, as quick as possible be an important player for this team and and to help this team to bring them back that that we don't be like last year uh, where we don't belong. Mm -hmm. Benim için kültür önemli bir şey. Ee, 
O yüzden e, hoşuma gidiyor e, gezmek, etrafı görmek. E, İstanbul çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir e, şehir. Biraz trafik e, problemi var tabii ki. E, eşimle birlikte biz Türk tarzı e, yemekler yeni diyoruz. Mesela e, menemen yedik. E, çok hoşumuza gitti. E, en zoru bence futbol aslında. E, mücadele başladı bile. Ben sadece birkaç gündür e, buradayım. E, önemli olan oyun tarafında e, kendimi geliştirebilmek ve önemli bir oyuncu olabilmek. O şekilde katkı sağlamak takımı. Teşekkür ederim. Evet, son soru olsun arkadaşlar. Son soru.